நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நல்ல வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஒரு கம்பீரமான மனிதர் அரங்கு நிறைந்த அந்த அவையில் முழங்கினார் உயிரை படைப்பவன் பிரம்மா எனில் நானும் ஒரு பிரம்மா நானும் உயிர்களை படைக்கிறேன் ஒரு தாயின் அழகையும் தந்தையின் அறிவையும் முன்னோர்களின் குணத்தையும் அவர்கள் செல்கள் மூலம் திரட்டி சோதனை குழாய்கள் மூலமே உயிர்களை படைக்கிறேன் இனி கருவறைகள் தேவையில்லை கண்ணாடி குடுவைகள் போதும் உயிர்களை உருவாக்குவதால் நானும் பிரம்மாதான் அவர் பேச்சில் கர்வம் இருந்தது கரகோசத்தால் அந்த அரங்கமே அதிர்ந்தது வருடங்கள் பல 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 கடந்தது நரை திரை மூப்பு என்பது அந்த மூலோக பிரம்மாவுக்கும் வந்தது பார்வை குறைந்தது நடைகள் தளர்ந்தது நோய்கள் தொற்றி கொண்டன ஒரு நாள் அந்த பிரம்மா மறைந்து போனார் நிஜ பிரம்மன் வானலோகத்தில் சிரித்தார் முட்டால் மானிடார் விதி வழிதான் மதி செல்லும் மதி வழிதான் விதி செல்லும் என்பதை உணர மறுத்த மானிடா உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் இறை அருள் என புரிந்து கொள்ளாமல் விதியை மதியால் வென்று விட்டேன் என கருவம் கொள்கிறாயா விதி வழிவிட்டால்தான் மதியே வேலை செய்யும் என்பதை நீ என்று உணர போகிறாய் இன்னும் ஆயிரம் பிறவிகள் எடுத்தாலும் மரணத்தை உன்னால் தடுக்க முடியாது என வானலோகத்து பிரம்மன் சிரித்தான் அதிர அதிர சிரித்தான் முதலில் விதியை வெல்ல முடியுமா என்பதை பார்க்கும் முன் கிரகங்கள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை பார்ப்போம் கிரகங்கள் எப்போதுமே தாங்கள் செய்ய வேண்டிய பலன்களை செய்ய நேரில் வருவதில்லை அடே கருப்பசாமி உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று மீசையை முறுக்கி சவால் எல்லாம் விடாது மிக திறமையாக கதை திறக்கதை வசனத்தை தயார் செய்யும் அதில் ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதியான நபர்களை கதாபாத்திரங்களாக மாற்றும் அவர்களை நண்பர்களாக உறவினர்களாக குடும்பத்தினர்களாக மாறுவார்கள் வாங்க பழகலாம் என்று நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கும் ஒருவருக்கு சந்நியாசி யோக கிரக நிலைகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அவருக்கான சூழலும் சம்பவங்களும் முதலில் கட்டமைக்கப்படும் திருமணம் பற்றிய கருத்துருவாக்கம் செய்வதற்கான பொது சித்திரம் உருவாகும் அனுதினம் அல்லல் படும் தம்பதியர்கள் அருகில் வசிப்பார்கள் திருமணத்தால் நொந்து போனவர்கள் காயம்பட்டவர்கள் கலங்கி நிற்பவர்களை நண்பர்களாக உறவினர்களாக அமைவார்கள் குடுமைக்கார கணவன் அல்லது மனைவியாக வருகிற சினிமாக்கள் டிவி சோக்கள் நாவல்கள் அதிகம் விரும்பி பார்ப்பார் அல்லது படிப்பார் அவரது மனநிலையும் திருமணம் என்பதே பாவம் திருமணத்தை விட மோசமான சம்பவம் உலகத்தில் இல்லை என்று என்ன தோன்றுவார் தோன்றுகிற வரையில் திரைக்கதையில் நொடிக்கு நொடி திருப்பங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்ம யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது என் சுதந்திரத்தில் யாரும் தலையிட உரிமை இல்லை கல்யாணமானால் எங்கே போன என்ன செய்தேன்னு பிரைவேசியில குறுக்கீடு வரும் அதனால் எனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என முடிவு செய்வார் அந்த முடிவை நோக்கி தள்ள கிரகங்கள் ஓவர் டைம் போட்டு வேலை செய்யும் இது உதாரணம்தான் இதுபோல் வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கும் சூட்சம கிரகங்களின் செயல்பாடு முக்கிய காரணம் உலகத்தின் எந்த மூளைக்கு ஓடினாலும் இந்த வலைப்பின்னலில் இருந்து தப்பவே முடியாது ஏன் தப்ப முடியாது ஒருவருக்கு வாகன கண்டம் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் இனிமேல் வாகனத்தில் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு மேலே போறதில்லைன்னு முடிவு செய்து விட்டார்னா வாகன கண்டத்தில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் தானே நல்ல கேள்வி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போறது சரி நாம் பாதுகாப்பாக போகிறோம் நமக்கு எதிரில் வருகிறவன் எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரணும்னு முடிவு செய்வது யார் பல நேரங்களில் நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது நாம் அல்ல பிள்ளைங்க வற்புறுத்தலுக்காக சினிமாவுக்கு போகிறோம் மனைவி அழைப்பதால் கோயிலுக்கு போகிறோம் நண்பர்கள் கூப்பிடுவதால் ஊர் சுற்றுகிறோம் நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் பல செயல்பாடுகள் மற்றவர்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் உண்மை நாம் என்பது நம் விதியின்படி செயல்படும் மதி அந்த மதியின் கட்டளைக்கு அப்பாலும் இருந்து சில கட்டளைகள் வருகின்றன செயலாகிறது இயங்குகிறது அதுதான் விதி ஒருவர் ஜாதகம் பார்க்கிறார் சொந்தமாக தொழில் செய்யலாம்னு இருக்கேன் கால நேரம் சரியா இருக்கான்னு கேட்கிறார் ஜோதிடரும் கிரகங்களை ஆராய்ந்து தொழில் சான கிரகம் திரிகோணத்தில் இருக்கிறது யோகாதிபதி திசை நடப்பில் இருக்கிறது கொச்சார கிரகமும் சிறப்பா இருக்கு தாராளமாக தொழில் செய்யலாம் என்று சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் அத்தனை கிரகங்களையும் அலசி ஆராய்ந்தார் ஆனால் தொழில் சான கிரகம் அஷ்டமாதிபதியின் நட்சத்திர காலில் இருப்பதையோ நீடித்து நிலையாக ஒரு தொழிலை செய்வதற்கு சூரியன் வலுப்பெற்று இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதையோ கவனிக்காமல் விட்டு விட்டால் என்னாகும் கடனை உடனே வாங்கி முதல் போடுவார் தொழிலை துவங்குவார் 
ஒன்று இரண்டு வருடங்கள் யோகமாகவும் லாபமாகவும் இருப்பது போல் தோன்றும் அதன் பிறகு தொழில் தள்ளாட ஆரம்பிக்கும் லாபங்கள் குறைந்து முதலில் கை வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அடுத்தடுத்து நலிவுற்று போகும் ஆக அவர் தொழிலில் தோற்க வேண்டும் என்ற அமைப்பு இருக்குமானால் ஜோதிடர் ரூபத்தில் அந்த கிரகம் இருக்கும் ஒருவேளை ஜோதிடரும் அதை கவனித்து தம்பி உனக்கு சொந்த தொழில் சரியா வராதுன்னு சொன்னா அடுத்து என்ன நடக்கும் இந்த காலத்திலேயே நீ சோசிய திறம்பரியா ஜோசியக்காரங்கள் எல்லாம் பிராண்டு பசங்க உன்னோட பயம்தான் அவனுங்களுக்கு முதலீடு அதை வச்சே புடப்பு நடத்துவாங்க இதுக்கு பரிகாரம் செய்யணும்னு சொல்லி இருப்பானே சொன்னானா இல்லையா லூசில விடு நம்ம மீறி என்ன நடந்துரும் உனக்கு அந்த தொழில்ல அனுபவம் இருக்கு துணிஞ்சு செய் மாப்பிள என்று மச்சானுக்கு ஆலோசனை சொல்ல ஒருவர் ரெடியா இருப்பார் விதி சிரிக்கும் கிரகம் சிரிக்கும் பின்னாளில் நாம் அழுவோம் நான் தன்னம்பிக்கைக்கு எதிரானவன் அல்ல விதியின் மீது பழியை போட்டு விட்டு ஓடி ஒளிந்து கொள் என்று பாட நடத்தவும் வரவில்லை தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூடி தரும் என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கு இணங்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் எந்த முயற்சிகளும் செய்யாதவனுக்கு எந்த யோகமும் வராது நடக்கிறது நடக்கட்டும் அது நடக்கும் போது நடக்கட்டும் என்று ஓய்ந்து உட்கார்ந்து விட்டால் எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது நாம் ஊருக்கு போகணும்னா முதல்ல பஸ் ஏறணும் அந்த பஸ் என்பது முயற்சி ஊர் போய் சேர்வது என்பது பலன் அல்லது யோகம் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு போக முடியாமல் பஸ் பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா அன்று பஸ் மறியலாக இருந்தால் போக கூடாது என்பது விதி முயன்று முடியாவிட்டால் அதுவும் விதிதான் வானத்தில் இருந்து கொண்டு நம் வாழ்க்கையில் விளையாடும் கிரகங்களின் சதி ஆக விதியும் மதியும் ஒன்றிணைந்துதான் செயல்படுகின்றன கண்ணதாசன் சொல்வது போல் விதியை மதியால் வெல்லலாம் வெல்வதற்கு விதி வழிவிட்டால் இறுதியாக ஒன்று எனது ஜாதகத்தில் என்ன திசை நடக்கிறது என்ன கிரக அமைப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன் மோசமான தசாபத்திகள் நடப்புக்கு வரும்பொழுது நான் கவனமாக இருப்பேன் அவசியமற்ற கடன்களை வாங்குவது தேவையற்ற வாக்குறுதிகளை கொடுப்பது முடிந்த அளவு விவாதங்களை தவிர்ப்பது என எனக்கு நானே ஒரு கட்டுப்பாடுகளை வைத்துக் கொள்வேன் ஒருபோதும் முயற்சிகளை கைவிடுவதில்லை அது தொடரும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்கும் அதே வார்த்தை தான் முயற்சித்து தோல்வியில் முடிந்தால் விதி வென்றதாக இருக்கட்டும் முயலாமல் தோற்று விதி சிரித்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் குறிவிடை பெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்